Hey guys, welcome back to the channel. So today's topic of discussion is surveying. Surveying is a topic comes under the prosthodontic subject. This can be RPD, removable partial dentures. Us can be surveying is important topic hai. Jo ki exam point of view se as well as the practical orientation in the clinics, it's a very important topic. Okay, so let's start with it. Or this whole video will be concerning for the theory purpose. Okay, theory pur purpose ke hisab se apun usko हम उसे डिवाइड करेंगे देन आफ्टर लर्न करेंगे कि व्हाट इज डेफिनेशन टाइप्स पर्पस उसका पार्ट्स कहां का यूज करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स ओके सो जितना भी पॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर जो कवर किए हैं दैट इज मेनली रिलेटेड विद द एग्जामिनेशन पॉइंट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द सर्वे ओके देन आफ्टर डेफिनेशन देन इन द डेफिनेशन सर्वे एंड सर्वेइंग दिस इज अ नॉर्मल कांसेप्ट जिसका डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लेना बट सर्वेयर व्हाट इज सर्वेयर डिफाइन सर्वेयर सर्वेयर इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके ऊपर क्वेश्चंस आता है सो व्हाट इज द डेफिनेशन सो डेफिनेशन की अगर बात करें सो सर्वेयर इज एन एनालाइजिंग एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ इंट्रा ओरल कंटूर एसोसिएटेड विद द फैब्रिकेशन ऑफ द प्रोसेसेस जीपीटी के हिसाब से है वो और एक अगर डेफिनेशन देखने की बात करेंगे अ पैरेलल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट डेंटल प्रोसेसेस पैरेललिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट डेंटल प्रोसेसेस टू लोकेट एंड delineate the contour and relative prosthesis sorry and relative position of the abutment teeth and associated structure gpt8 cause your prosthodontic terminology 8 ke hisab se agar uska shortcut ke hisab se agar yaad rakhna hai so this is the shortcut of that paralleling instrument arrow dekh ke used to contour to construct and dental prosthesis kiske liye to locate and delimit contour and relative position of the abutment teeth associated structure dono ke structure ke liye okay then after after the definition is come what comes is the type so there are three types of uh, surveyor first one is a nay surveyor then after jelenko surveyor also called willis surveyor then after william surveyor so is kind of difference kya hai so nay surveyor ke andar horizontal arm is fixed then after jelenko ke andar horizontal arm is swivel and william surveyor ke andar horizontal arm is split and jointed okay so on the behalf of the horizontal arm kaisa hai uske hisab se the surveyor has been categorized into the three categories aur jis use hum keh sakte hai ki three types first one is nay surveyor jelenko surveyor and the william surveyor okay then after what are the parts of the surveyor then after in the parts of the surveyor actually yahan par diagram zaruri thi but niche diagram diye maine so that is the parts so surveying platform niche wala base hoga then after table hoga uske upar wala then after vertical arm jise attach karenge then after horizontal arm then after uske baad mein surveying arm hoga and then after surveying tool jise adapt karenge apan so surveying tools jo hai there are four surveying tools first one is analyzing rod then after carbon marker undercut gauge and wax trimmer these are the four tools jiske upar important questions hai long question ke andar ek aata hai ki surveying tools first of all will be the definitions then after second one will be the uh, types define surveyor type give the type give the parts along with the diagram and then after what are the tools ye questions important hai small answer question ke then after basically what are the uses as you know the koi bhi instrument ho koi bhi uh, aapke paas एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो यूनिट तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर द यूजेस ऑन द ऑब्जेक्टिव व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट सो सर्वेइंग द डायग्नोस्टिक कास्ट व्हाट आर द यूजेस ऑफ सर्वे फर्स्ट वन इज ए सर्वेइंग ऑफ द डायग्नोस्टिक कास्ट देन आफ्टर ट्राइपॉडिंग देन आफ्टर सर्वेइंग मास्टर कास्ट देन आफ्टर कंटूरिंग वैक्स पैटर्न कंटूरिंग ऑफ द वैक्स पैटर्न देन आफ्टर कंटूरिंग क्राउन्स एंड द कास्ट रेस्टोरेशन मेनली कंटूरिंग के लिए यूज किया जाएगा देन आफ्टर प्लेसिंग द इंटरनल अटैचमेंट्स एंड द प्लेसिंग द इंटरनल रेस्ट so these are serving now you will say what is the tripoding okay so tripoding is those mark or lines drawn on the cast in a single plane perpendicular to the surveying rod surveying rod ko jo perpendicular aisa plane rahega uske upar ek line mark ki jayegi to assess the reposition of the cast on the dental surveyor okay previously use kehte the orientation so basically uska short treatment perpendicular to the surveyor rod parallel on the cast perpendicular to assess the reposition of the cast on the dental surveyor so this is uska basic definition then after what are the objectives okay so objective itne sare char hai bade isme aayenge okay dekh lena laga to screenshot le sakte iska and then after uske short mein maine karne ko try kiya hai so what are the objective there are the four objective books ke andar jo hai the first one is a <coughs> component position to obtain the good retention and the bracing so here the retention and the bracing is important of then after no interference in path of insertion so interference nahi chahiye kahan to path of insertion first one is good retention and bracing then after the path of insertion then 
mark the height of contour height of contour ke liye then after mark the desirable undercut into which the prosthesis should not extend undercut jiske andar prosthesis extend nahi hona chahiye to ye char object hai jiske liye hum mainly surveyor use karte hain then after the path of insertion now what is the path of insertion so path of insertion ke upar mainly teen mark ke liye small answer questions hota hai in which so what is the path of insertion the definition is the direction in which restoration or the prosthesis what is path path means direction jiske andar restoration or prosthesis moves from point of initial contact to the support with supporting teeth to terminal resting point matlab incisal edge se leke apan gingiva tak jayenge so that is initial moves from point of initial contact with supporting teeth to the terminal resting position where occlusal rest are sealed occlusal rest kya kahe jate seal kiye jate and denture base is in contact with the tissue okay so this is basic definition basic definition apan bol sakte hai usko definition for it plays a very important role when it comes to the exam and as well as in the clinics okay the factors of the path of insertion so basically yahan par elaborate to nahi kiya but just i try to uh, enumerate them so there are four factors of the path of insertion okay डिफाइन पाथ ऑफ इंसर्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट सो उसके अंदर आप ये पूरा लिख सकते हैं सो दिस इज द डेफिनेशन एंड देन आफ्टर दिस इज द पाथ ऑफ इंसर्शन के फैक्टर्स जो उसे अफेक्ट करते हैं सो आर आई ए जी इज द शॉर्टकट नथिंग बट द इनिशियल लेटर्स ऑफ दैट फोर फैक्टर्स फर्स्ट इज आर फॉर रिटेंटिव अंडरकट देन आफ्टर आई फॉर इंटरफेरेंस तो इंटरफेरेंस के अंदर मैंडिबल के अंदर और मैंडिबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सो मैंडिबल के अंदर ऐसा कौन से इंटरफेरेंस है जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं पाथ ऑफ इंसर्शन में जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे so this is in mandible the lingual tora lingual tora is there then after the lingual tilt of posterior teeth agar posterior teeth hai molars hai premolars hai agar lingually wo tilted hai to bhi path of insertion mein wo barrier create kar sakte hai means affect kar sakte hai bony prominence or the undercuts then after in the maxilla palatal torus as lingual ke andar hai so palatal torus bony prominence or the undercut facial tipping of the pros posterior teeth facial ke andar agar bahar ki taraf agar nikle hai so wo tipping b posterior teeth ka फैक्टर इफेक्ट करेगा एंटीरियर रीच अंडरकट एंटीरियर की रीच अगर अंडरकट है वो देन आफ्टर एस्थेटिक्स एंड द गाइडिंग प्लेन दीस आर द फोर रीच इनटू अंडरकट इनटू फोरेंस देन आफ्टर एस्थेटिक्स एंड द गाइडिंग प्लेन देन आफ्टर ट्राइपोडिंग और सर्वेइंग ट्राइपोडिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट बाद में देखेंगे इसको नेक्स्ट नेक्स्ट इज द सर्वे लाइन सो सर्वे लाइन व्हाट इज द सर्वे लाइन सो लाइन मतलब क्या कि आप एक मार्क करेंगे उसको और व्हाट इज सर्वे सर्वेयर है सर्वेइंग कर रहे हैं तो सर्वे लाइन so basically that's the concept that it is a line produced on the cast cast ke upar ek line produce karenge by surveyor surveyor ke wo jaise cast ke upar ek line produce karenge marking the greatest prominence of the contour matlab agar so this is the contour iska position agar suppose ye hai pura ke pura to uske upar maximum contour position kaun sa rahega ye rahega so isko mark karega wo so line aise jayegi okay so this is the surveyor line okay then after making a greater prominence of the contour in relation to the plane in relation to planned path of placement of restoration matlab ki surveying line karenge uske upar upar ka highest position ke upar mark karenge and in relation to planned path of the placement of the restoration ek path rahega jo apan plan karte hai uski sabse agar usko restore karna hai to uske liye wo important role play kar sakta hai then after what are the types so types ke andar aate hai main is the bladder fins classification so this is a bladder fins classification this can be four types hai first one is a high survey line you can see this this is the crown so this is a high survey line this is a medium survey line low survey line and this is a diagonal survey line you can see this this is a diagonal this is low this is medium then after this is a high survey line okay then after basically surveying procedure this is the concept jo ki ek path jo ki ek चार्ट फॉर्म में या फिर उसे कह सकते हैं अपने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताने को ट्राई किया है सो इन विद द सर्विंग प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू व्हाट वी डू वी टेक द इंप्रेशन देन आफ्टर उसके डायग्नोस्टिक कास्ट करते हैं देन आफ्टर कास्ट बनाने के बाद उसे सर्विंग टेबल पर रखेंगे ओके तो सर्विंग टेबल के ऊपर रखेंगे क्योंकि किस लिए तो सर्विंग करने के लिए सो सर्विंग टेबल इज मेड अप ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट व्हाई इट इज मोर इंपोर्टेंट आई टेल यू बिकॉज़ टिल्ट के लिए दिस इज द टिल्ट टिल्ट ऑफ द कास्ट है उसके लिए इसका मूवेबल होना जरूरी है कहां मूव करना पड़ेगा एंटीरियर करना पड़ेगा या फिर पोस्टीरियर करना पड़ेगा या फिर लैटरल करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द टिल्ट के लिए सर्विंग टेबल का मूवेबल होना जरूरी है जिसके लिए उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिया जाता है देन आफ्टर बॉल एंड सॉकेट की जॉइंट के बाद बाद अगर उसके मूवमेंट के लिए अपन क्या करेंगे उसको एनालाइज करेंगे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हाउ टू एनालाइज इट या फिर एनालाइज करते समय अगर उसका पोजीशन चेंज करना है टिल्ट करना है उसको सो फॉर दैट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मूव करने के लिए किसके लिए मूव करने के लिए किसे सर्विंग टेबल अगर सर्विंग टेबल मूव होता है तो फिर उसके ऊपर रखा हुआ कास्ट ऑटोमेटिकली मूव करेगा देन आफ्टर एनालाइजिंग रॉड देन आफ्टर टिल्ट ऑफ द कास्ट 
so tilt can be three type as i said anti rating post rate is and lateral tilt okay now why tilt is important to get the most suitable path of the insertion most suitable path of insertion killer tilt important hai then after extreme tilting nahi kar sakte uske andar maximum is 10 degree because mouth utna hi open ho payega so depending upon that the 10 degree is maximum tilt record tilt for the future reference future reference killer tilt record karna padega then after what is the tripoding as i said ki baad mein discuss karenge so this is the tripoding so tripoding is basically cast hota hai uske andar apan teen points mark karte hai first of all carbon marker se use mark karte cross ki wajah se then after uska point banate hai then red mark for the identification first of all carbon marker se cross mark karenge then after after the cross mark use apan red marker se aisa bada wala dot bana denge uska right abhi these three points are the widely spread ye teen point hai widely spread rahega because these are the anatomical areas and not change from cast to cast cast to cast ke hisab se change nahi hote har cast mein okay then after, after tripod ye sab marking ho gaya analysis with the analyzing rod then major height of the contour uske baad analyzing rod jab attach karenge to kya karenge height of the contour measure karenge uska kitna height hai contour ka what is height of contour to maximum prominence uska contour ka kitna hai okay ab ye q contour contour ke measure karenge for the placement of the retentive arm and retentive tip okay ab retentive arm and retentive tip ye kya hai so retentive arm and retentive tip are the components of the class assembly okay kiske class assembly ke abhi class assembly kya hai to uska class assembly rpd ke parts mein aayega jahan par what is class assembly uske components kya kya hai but here what is important on the behalf of the uh, serving line so it is a written to arm why written to arm is important because this is the only component of the uh, class assembly that is present below the serving line if mcq arises like which is the part that is present below the serving line and among them the uh, among the four uh, multiple uh, sorry four options you get the one option as the retentive tip so you will 100% blindly you can mark the retentive tip because this is the only component in the class assembly that is present below the serving line okay after that the under gauge okay after that undercut gauge now undercut gauge ke hisab se 0.01 inch hai the cast metal 0.02 inch hai the gold alloy cast and 0.03 inch hai the quartz wire combination glass okay अंडरकट अगर ज्यादा है सो दैट टू फ्लेक्सिबल क्लास यूज करना पड़ेगा एंड अंडरकट कम है तो यू कैन यूज विद द यू कैन गो फॉर द रिजिड क्लास एज वेल देन आफ्टर ये सब होने के बाद अपन ब्लैकआउट करेंगे ब्लैकआउट फॉर द रिमूवल ऑफ द अंडरकट्स ऑन द कास्ट उसको ब्लैकआउट करेंगे क्यों क्योंकि कास्ट का अंडरकट कम करने पड़ेंगे हेल्प्स टू प्रोवाइड द रिलीफ एंड व्हिच प्रिवेंट द टिश्यू इंपिंजमेंट बिकॉज़ जब हम आरपीडी बनाएंगे या फिर डेंचर बनाएंगे तो उसके बाद में उसका क्लास क्वेश्चन लेकर कोई भी पार्ट हो वो सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर इंपिंज ना करे जिसके जिसकी वजह से इंजरी भी हो सकती है ओके ब्रैकेट के बाद में रिफ्रैक्टर कास पूरी डिजाइन ट्रांसफर एंड डिजाइन ट्रांसफर करेंगे पूरा करने के बाद एंड द वैक्स पैटर्न इज फैब्रिकेटेड एंड कास्टिंग इज डन इसके बाद में कास्टिंग करेंगे फिर कास्टिंग के बाद में जो भी बन के आएगा उसे फिर अपन टूट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं ओके बिफोर दैट द सर्वेयर डिजाइन एज आई सेड दिस इज सर्वेयर लाइन प्लेटफॉर्म है उसका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये वाला वर्टिकल आर्म हॉरिजॉन्टल आर्म ओके देयर आर द सर्विंग गार्ड ये सब टूल्स है सो दिस इज द डायग्राम एट लीस्ट नीट एंड क्लीन अगर नहीं भी हुई डायग्राम सो यू नीड टू ड्रा अ रफ डायग्राम एंड उसको लेबल करना इंपॉर्टेंट है ओके सो समरी उसका क्या है डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक कास्ट है उसका सर्वे करेंगे मास्टर कास्ट का सर्वे डायग्नोस्टिक कास्ट के लिए टिंक करेंगे पाथ ऑफ इंसर्शन ट्राइपोडिंग एंड मार्किंग करेंगे उसको ओके क्या करेंगे टिल करेंगे पाथ ऑफ इंसर्शन डिफाइन करेंगे देन आफ्टर उसका ट्राइपोडिंग करेंगे देन आफ्टर मार्किंग करेंगे उसको दिस आर द कोर कांसेप्ट्स देन आफ्टर द मास्टर कास्ट सर्वेइंग मास्टर कास्ट सर्वे एंड सूटेबल पाथ ऑफ प्लेसमेंट एक सूटेबल पाथ करेंगे प्लेसमेंट का देन आफ्टर मेजर रिटेंटिव एरियाज एंड क्रॉस लोकेशन आफ्टर लोकेटिंग द अनडिजायरेबल अंडरकट ट्रिमिंग द ब्लैक आउट मटेरियल ट्रिम करेंगे फिर उसको सो बेसिकली द the point that we have covered here in this video are strictly related with the theoretical concept because practical concepts vary karte hai patient to patient caste to caste but these are the theoretical concept when it comes to the final year dental student these are the important uh, questions as well as the important topic when it comes to the exam point of view not only for the exam point of view but this is the important knowledge for the viva as well as the clinical portion एज वेल इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया था ये देन आफ्टर पार्ट ऑफ इंसर्शन के ऊपर इंपॉर्टेंट ऐसे क्यों आ सकता है ट्राइपोडिक सर्विंग लाइन ऑल्सो इंपॉर्टेंट ब्लैटर फीस क्लासिफिकेशन सर्विंग लाइन क्लासिफिकेशन कौन सा है इसके अंदर ब्लैटर फीस क्लासिफिकेशन जिसके अंदर एमसी हो सकता है देन आफ्टर ट्राइपोडिंग की डेफिनेशन भी वाइवा में आ सकती है एंड बेसिकली द समरी के अंदर जो हमने कवर किया था डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक कास्ट की सर्वे और मास्टर कार्ड का सर्वे सो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ओके 
डिवाइड करके क्वेश्चन आते डिफाइन पार्ट ऑब्जेक्टिव को उसके अंदर ये भी आता है लॉन्ग एंसर क्वेश्चन के लिए उसे इलेबरेट करना होगा सो सो दिस इज जस्ट ओवरव्यू जिस इज जस्ट ओरिएंटेशन की हाँ भाई इतना इतना है उसमें इतना इतना पढ़ना जरूरी है बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो इफ यू आर विलिंग टू गेट मोर नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक सो काइंडली गो थ्रू द टेक्सट बुक एंड जो बातें नहीं आती नहीं समझी है वो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं सो दैट आई कुड एक्सप्लेन इट इन अपकमिंग वीडियोस आज वेल सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम जितना आपने सुना है जितना आपने देखा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड हाँ प्लीज उसे सब्सक्राइब करना चैनल को लाइक करना एंड शेयर दिस वीडियो टू द मोर स्टूडेंट्स ऑफ द फाइनल ईयर जो की आपके कलिंग्स है उनको भी हेल्प करना जरूरी है और आप कीजिए उसे हो थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो फिर मिलते किसी नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ लाइफ की लर्निंग